ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിവിനാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബേക്കറികളിൽ ചില്ല് കുപ്പികളിലൊക്കെ ഇട്ട് തേക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അളവുകളും അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കൂടാതെ ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇതിലോ ഇതിലോട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ഇപ്പം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ വേണം കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതേ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര അളന്നെടുക്കുന്നത് അത് ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ വേണം ബിസ്ക്കറ്റിനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം അതേ കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മുടെ ആ എണ്ണയിൽ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണം കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസ്കി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഇതെ മൈദ നമുക്ക് ഈ ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ബിസ്ക്കറ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും മൈദയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കടലപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ പൗഡർ ആണ് ബിസ്ക്കറ്റിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഒരുപാട് ആയിപ്പോണ്ട നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിക്കുമ്പോഴും എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിപ്പയിൽ കൂടി ഇത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ഓയിലും നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് മാവിലോട്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കളർ വെള്ളയായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മാവ് സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തത് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും അത്രയേ നമുക്ക് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ്തയുടെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് മാവും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നോർമൽ റാക്കിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാവ് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതേ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വീതിയുള്ള പാത്രം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏത് ചെറിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഇനി നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വലിപ്പമായി പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രാക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ മാവിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മാവങ്ങൾ പരന്ന് വന്നോളും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെച്ച് ഉരുട്ടിയിടാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഇത് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പരന്ന ഷേപ്പിലാവുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഉരുളകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാട് പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതേ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ചെറിയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുത് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്ത വേണമെങ്കിൽ പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേ വെള്ള ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് എള്ള് അതായത് കറുത്ത എള്ള് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂടിയുടെ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നാക്കി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കളർ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഉപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിച്ച ഉപ്പായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പ
ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിലും അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചില്ലു കുപ്പിയിലൂടെ ചില്ലു കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്